Hello friends, welcome again to the world of maths by Amiya. So there is a question in front of you. You need to find angle theta and you can say ये question मुझे आज पहली बार ये question नहीं इस type का question मैंने data change किया है morning में मिला in WhatsApp group sent by Mr. Indu Bhushan. तो मैंने जब इस question को देखा तो मैं clean bold था. Yes, you can say clean bold. I solved this question with the help of sine, cosine. बाकी कुछ लगा के मैंने solve किया. तो you can say I took the more than two मिनट से ज्यादा बट एक्चुअली ये थर्टी सेकेंड का क्वेश्चन है तो आप बोल सकते हो मैं क्लीन बोल्ड हो गया तो एनीवे anyway, आप क्लीन बोल्ड मत हो इसे सॉल्व करो और कैसे सॉल्व किया इसे आप कमेंट में पोस्ट करो देन आगे, आगे बढ़ो कि क्या आपका सॉल्यूशन और जिस टाइप से सॉल्यूशन होना चाहिए था होना चाहिए नॉट अ राइट वर्ड मतलब जो नॉर्मल बेसिक अप्रोच से दिखना चाहिए अपार्ट फ्रॉम द साइन कॉस कॉर्डिनेट जोमेट्रिक के अलावा क्या सेम है तो देखते हैं आप कैसे सॉल्व करते हो तो प्लीज आप इसे पॉज कीजिए एंड सॉल्व कीजिए आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया होगा और बहुत इजी क्वेश्चन है तो सॉल्व किया होगा मैंने 30 सेकंड में नहीं सॉल्व किया पहली बार दो मिनट से ज्यादा लिया तो मैंने ये नहीं बोल रहा हूं कि दो मिनट का टाइम लेना गलत बात है बट आई वॉज क्लीन बोल्ड ये एक्चुअली 30 सेकंड का क्वेश्चन है हमें बेसिक्स पर ध्यान देना चाहिए ये हमें सीख देता है तो हो सकता है मैं थका हुआ हूँ या अपने आप को मैं मैथ्स में और जोमेट्री में बहुत अच्छा मानता हूँ तो ओवर कॉन्फिडेंस मुझको इसे दो मिनट तक लेके चला गया था तो क्या ये दो मिनट का क्वेश्चन है साइन को साइन लगा के सॉल्व करना है बोल नहीं ये दो मिनट का क्वेश्चन नहीं है ये सिंपल ये क्वेश्चन जो क्रिएट किया गया है स्पेशल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है सीवीएन का और मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को इस टाइप के क्वेश्चंस में दिमाग लगाया कीजिए जब भी अगर आपके पास डायगनल का एंगल दिया हो तो पहला आप सोचा कीजिए हो सकता है सीवीएन का क्वेश्चन हो और एंगल दिया हुआ है तो हो सकता है एंगल बाई का क्वेश्चन हो तो एंगल बाई में सीवीएन में एक प्रॉपर्टी है अगर आपके दो एंगल बाई किसी एक पॉइंट पे कट करते हैं तो तीसरा एंगल बाई भी उसी पॉइंट पे कट करेगा चाहे वो एक्सटीरियर एंगल बाई ही किसी कोई पॉइंट पे टच क्यों नहीं करते हो तो वो भी उसी पॉइंट पे कट करेगा तो ये एंगल बाई का प्रॉपर्टी है कि दो एंगल सेक्टर अगर किसी एक पॉइंट पे कट करते हैं तो तीसरा एंगल बाई भी उसी पॉइंट पे कट करेगा तो मुझे इसमें दो ट्राइंगल दिख रहा है ए बी सी और दूसरा दिख रहा है एडीसी आपको खोजना है कौन सा एंगल बाई है और किस ट्रायंगल में काम करेंगे अगर आप ट्रायंगल एबीसी में काम कीजिएगा तो ट्रायंगल एबीसी में अगर आप ए को एक्सटेंड करोगे तो आपका जो यहां पे का एंगल है वो दिखेगा 180 एट्टी माइनस सेवेंटी उसका हाफ क्या 36 आता है नहीं तो हमें ट्रायंगल ए में काम नहीं करना है तो वी आर गोइंग टू वर्क इन ट्राइंगल ए और मैंने यही गलती की मैंने साइन को साइन लगा दिया इस बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं भूल गया भूल गया मतलब मैं रिकॉल नहीं कर पाया तो मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहता हूं ये सजेशन है टेक द रेस्ट रेस्ट इज दार्ट ऑफ द प्रोसेस मैं मैंने देखा है अपने आप को 18 घंटे 19 घंटे काम करते हुए इन अ डेली नॉर्मल तो मैं इतना काम करता हूं आप, आप भी शायद इतना पढ़ते होंगे पढ़ते होंगे मतलब आपकी भी जॉब होगी अगर आप जॉब कर रहे हैं उसके बाद स्टडी करते होंगे तो प्लीज आप रेस्ट लीजिए ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है तो मतलब फोर्थ नाइटली रेस्ट लो या मंथली रेस्ट लो एक दो दिन रेस्ट लो एंड उसको देखो आप तो यू हैव ट्रैंगल ए डी सी ये ठीक है तो आपका ट्रायंगल है एडीसी एडीसी में आपको देखना है कि क्या है क्या नहीं है तो एडीसी में अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूंगा तो यहां मेरा 36 डिग्री दिया है बाकी जो एक्स्ट्रा एक्सटीरियर एंगल है वो है 180 एटी माइनस थर्टी और मैं उसको अगर हाफ करूंगा तो 72 डिग्री आता है तो मैं बोल सकता हूं लाइन ए बी इज द एक्सटेंडेरियर एंगल बाई ऑफ द लाइन ऑफ ट्राइंगल ए सिमिलरली मैं अगर इसको आगे बढ़ा दू तो ये जो एंगल है ये दिखेगा 180 एटी माइनस मैं उसको अगर हाफ कर दूं तो वो 56 डिग्री दिखेगा तो बी सी एंड ए बी आर दी एक्सटेरियर एंगल बाई सेक्टर ऑफ ट्रायंगल ए डी सी अगर ये पॉइंट एक्सटेरियर एंगल बाई सेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और मैं अगर डी से मिला दूं तो मैं बहुत आराम से निकाल सकता हूं ये भी मेरा एंगल बाई ही होगा ऐसा आपको ये पता है एक्सटेरियर एंगल बाई सेक्टर नाइनटी माइनस ठीटा बाई टू प्लस थीटा बाई टू इंटरनल 90 माइनस थीटा बाई टू एक्सटर्नल जाता है तो हम ये एंगल भी निकाल सकते हैं जरूरत नहीं है बट मुझे ये पता है सिंस इट्स एन एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर अगर आप इसको ज्वाइन कर दो तो ये भी एंगल बाई सेक्टर ही देगा क्यों देगा एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर आपका एक्स सर्कल ड्रॉ करता है तो आपका सर्कल इस टाइप से कुछ बनता हुआ दिखेगा एंड दीज टू साइड आर टेंजेंट ये दोनों साइड टेंजेंट होंगे तो टेंजेंट शिल पॉइंट पे हमेशा एंगल बाई सेक्टर होता है ये भी टेंजेंट है तो टेंजेंशियल पॉइंट पे हमेशा एंगल बाई सेक्टर दिखता है तो ये मेरा एंगल बाई सेक्टर होगा अगर 36 और 68 को मैं ऐड करूं 
36 एंड 68 को आप ऐड किए हो जाएगा 104 तो ये एंगल आप बहुत प्यार से निकाल सकते हैं आपका जो एंगल होगा ये होगा 76 डिग्री बिकॉज 180 बनाना है 76 को अगर आप 2 से डिवाइड कर दो तो ये आपका 38 डिग्री होगा ये आपका 38 डिग्री होगा यहाँ 36 है यहाँ 38 है तो हम ये एंगल निकाल सकते हैं हमारा कितना होगा ये एंगल होगा वन एटी माइनस थर्टी सिक्स सो दिस वन इज नथिंग बट वन जीरो सिक्स डिग्री एंड अगर ये वन जीरो सिक्स डिग्री हुआ तो ये भी आपका वन जीरो सिक्स डिग्री होगा और यही आंसर है सो एंगल बाई सेक्टर चाहे इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हमेशा एक ही कॉमन पॉइंट से गुजरते हैं सो दिस वन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वन जीरो सिक्स डिग्री आई होप ये आपके लिए सही होगा तो एक ही सजेशन है एक तो आप अपने आप को रेस्ट दीजिए जो कि पार्ट ऑफ द प्रोसेस है दूसरा बेसिक पे सोचना स्टार्ट कीजिए ऐसा नहीं है कि हम ऑलवेज वी थिंक साइन को साइन बट हाँ अगर पहली बार में जो समझ में आती है उसे आप आगे बढ़ाया कीजिए बट बेसिक्स पे भी काम करना बहुत जरूरत है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो आई होप दिस वन इज ओके विथ यू गॉड ब्लेस यू हैप्पी लर्निंग एंड स्टेट यूनिवर्सिटी बाय